Sehr geehrte Frau Staatsministerin Müntefering, sehr geehrte Frau Präsidentin Fless, sehr geehrter Herr Präsident Unger, sehr geehrter Herr Präsident Kleiner, liebe Referenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie willkommen heißen zu einem Online-Event des Archaeological Heritage Network Gemeinsam Kulturgut retten. Mein Name ist Katja Piska und ich habe die angenehme Aufgabe, Sie durch das Event zu begleiten. Bei der heutigen Veranstaltung Gemeinsam Kulturgut retten geht es um nachhaltig, nachhaltig wirksame Werkzeuge und Strukturen für den Erhalt des kulturellen Erbes weltweit. Und dabei zum einen um Prävention und zum anderen um ein schnelles Eingreifen in akuten Krisensituationen. Wir freuen uns sehr, dass kurz zum Programm, dass wir Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt und Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, für Grußworte zu diesem wichtigen Thema gewinnen konnten. Im Anschluss feiern wir zum einen den Launch der arabischen Übersetzung des Sicherheitsleitfadens Kulturgut, kurz SILK, eine Initiative der Konferenz Nationale Kultureinrichtung, die seit 2016 vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gefördert wird. Zum anderen möchten wir die Initiative Kulturgutretter, die auf den Erfahrungen von Stunde Null, einem Projekt des Archaeological Heritage Network, aufbaut, vorstellen. Sie zielt auf einen Mechanismus zur schnellen Hilfe für Kulturerbe in Krisensituationen. Hierzu gibt es zwei kurze Vorträge von Dr. Katrin Schöne und Christoph Bogalla von Bieberstein. Abschließend werfen Professor Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, und Frau Professor Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, einen Blick in die Zukunft. Das Auswärtige Amt unterstützt im Rahmen seiner auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik das im Jahr 2016 gegründete Archaeological Heritage Network und die Initiative Stunde Null. In diesem Rahmen wurden und werden die arabische Übersetzung des Silk-Leitfadens, die dieses wichtige Instrument für den Kulturgüterschutz nun für den gesamten arabischen Sprachraum erschließt, und das zukunftsweisende Projekt der Kulturgutretter gefördert. Ich freue mich, Michelle Müntefering, Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, zu begrüßen. Ich begrüße Sie auch alle miteinander. Wie gesagt, ich kann Sie sehen, Sie mich noch nicht, aber das Wichtige ist ja der Inhalt, weswegen wir zusammenkommen und wollte mich ganz herzlich bedanken. Herr Professor Kleiner, Herr Unger, äh, Frau Fless, bei Ihnen sowieso, sehr verehrte Damen und Herren, ich weiß, dass wir mit Ihnen ganz starke Partner haben und wir an einem wichtigen gemeinsamen Thema arbeiten. Es äh, dauert hunderte Jahre, ähm, zu, also Städte zu errichten, Kulturerbe aufzubauen und manchmal sind es einige Sekunden, einige Minuten, in denen dieses kulturelle Erbe wieder zerstört wird. Das haben wir zum Beispiel am Wahltempel vom Palmyra mit Fassungslosigkeit gesehen. Das ist kein Einzelfall. Wir denken auch an die zu Asche zerfallenen Bücher von Timbuktu, an die gesprengten Buddha-Statuen Pakistan, aber auch das Stadtarchiv in Köln natürlich, das zerstörte Nationalmuseum von Rio de Janeiro. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass Kulturgüter weltweit in Gefahr sind, in Gefahr sind durch Unglücke, durch Naturkatastrophen, durch klimatische Einflüsse, aber eben auch durch Terrorkrieg und auch durch illegalen Handel, also durch, durch die Profit hier ähm, einiger. Und diese Menschheitsaufgabe, die Kulturstätten zu erhalten, das ist auch eine gemeinsame Verantwortung für uns alle als internationale Gemeinschaft. Und gleichzeitig, und das möchte ich heute betonen, ist der Kulturerhalt auch eine Investition in die Stabilität von Staaten und von Regionen. Und deswegen ist es auch integraler Teil unserer Außenpolitik. Und deswegen haben wir auch, und das wissen Sie, im Koalitionsvertrag vereinbart, auch den Schutz des Kulturerbes auch weiter zu stärken. Und wir haben in den letzten Jahren ja einiges erreicht. Ähm, Frau Fess ähm, hat ja durch die Gründung ähm, des Archaeological Heritage Network, das war ja ihre Initiative, einen Meilenstein hier gesetzt, äh, kann man ja wörtlich sagen. Und auch mit den Konferenzen in 2016, in 2018 zum Schutz des bedrohten Kulturerbes haben wir die Richtung festgelegt, wo wir in Zukunft auch unsere Fähigkeiten ausbauen wollen. Und es sind zwei Bereiche, die sich herauskristallisiert haben. Das ist die Prävention, das ist aber auch die Reaktionsfähigkeit. Also wie lässt sich die Zerstörung von Kulturerbe künftig vermeiden oder minimieren? Und wie können, uns, können wir uns auch vor der Krise so vorbereiten, dass wir dann, wenn eine Krise eintritt, auch schnell handlungsfähig sind und dass wir helfen können? Und die 
beiden Aspekte stehen ja heute im Fokus. Ich will auch die Stunde hier bleiben bei Ihnen und zuhören und selbst auch zu sehen. Und äh, Herr Unger und Frau Schöne werden ja auch gleich eine arabische Übersetzung des Sicherheitsleitfadens vorstellen. Das ist natürlich ganz wunderbar, weil diese arabische Übersetzung es auch möglich macht, dieses wichtige Instrument auch in der arabischen Welt besser einzusetzen, deren Kulturerbe derzeit auch besonders gefährdet ist. Und beim zweiten Punkt, äh, den ich ganz gerne als Kultur-THW bezeichne, seit unserer Sitzung ähm, über die Frage, wie wir in Rio helfen können. Ähm, da geht es ja darum, dass wenn irgendwo auf der Welt eine Naturkatastrophe passiert und technische Hilfe nötig ist, dass das THW, das ist ja das Beispiel dafür, sofort zur Stelle ist und sein Know-how auch mit eingespielten Abläufen auch ähm, einsatzbereit auch nutzbar machen kann. Es gibt bisher nichts Vergleichbares. Das heißt, deswegen bin ich froh, dass wir auch hierüber weiter sprechen können wie wir dieses Projekt weiter mit Leben füllen. Wir wollen ja mit dem Kultur-THW unseren internationalen Partnern schnell und praktische Hilfe auch anbieten können. Und ähm, seit 2019 wird jetzt mit der Hilfe des Auswärtigen Amtes auch mit dem DAI, mit dem THW und dem römisch-germanischen Zentralmuseum in Mainz auch ein Konzept dazu entwickelt. Also ein echtes Gemeinschaftswerk mit vielen starken Partnern. Ähm, Insgesamt ähm, dem BAI natürlich äh, mit seinen Erfahrungen, mit den Netzwerken und seiner Informationsinfrastruktur, dem Forschungsinstitut für Archäologie, Archäologie mit der Expertise als wissenschaftstechnischer Plattform und dem THW mit der Kompetenz für Bergungseinsätze im In- und Ausland und schließlich auch der schnellen Einsatzeinheit der Berge mit großer Erfahrung bei Auslandseinsätzen. Also kann man schon sagen, ein Dreamteam des Kulturerhaltes. Und genau passend werde ich jetzt auch scharf gestellt. Also sehr verehrte Damen und Herren, ich bin auch schon am Ende meiner Einführung angekommen. Das Vorhaben, das Sie umsetzen jedenfalls, ist ein Leuchtturmprojekt der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Einige von Ihnen wissen, dass, dass ich das auch von Anfang an auch ganz ähm, konzeptionell auch mit in die Gestaltung mit eingebracht habe. Und ich freue mich, dass wir auch im November noch zu einer Konferenz über multilaterale Zusammenarbeit beim Erhalt unseres gemeinsamen Kulturerbes ähm, auch einladen können. Ich bin überzeugt, dass sich dieser Einsatz lohnt, ähm, gerade jetzt. Es ist der zivilgesellschaftliche Austausch, die Vernetzung, das Voneinander lernen und die gemeinsame Verantwortung für uns als globale Gemeinschaft, die hierbei in eine Rolle spielen, die hierbei wichtig sind. Deswegen sage ich Ihnen allen auch äh, in Gänze herzlichen Dank, dass Sie sich auch für dieses Zukunftsprojekt einsetzen, mit viel Herzblut, mit, mit viel Engagement. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist auch wunderbar, dass wir im Sudan schon starten können. Ich war auch mit dem Bundespräsidenten dabei, also Anfang des Jahres. Ich unterstütze Sie auf jeden Fall, wo ich kann, natürlich auch zukünftig bei den Haushaltsberatungen äh, im Bundestag, aber auch hier im Auswärtigen Amt. Herzlichen Dank an Sie alle und ich bin gespannt, von Ihnen jetzt äh, zu hören, wie weit Sie sind und was Sie sich vorgenommen haben. Frau Fless, Ihnen allen herzlichen Dank und eine gute Beratung. Ganz herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Ähm, auch schön, dass es sozusagen technisch dann noch <lacht> geklappt hat. Ich darf weitergeben an Herrn Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich hatte selbst schon gesagt, dass das Amt seit 2016 den Sicherheitsleitfaden für Kulturgut fördert, um seine langfristige Pflege und Weiterentwicklung zu sichern. Ja, auch immer ein wichtiges Thema im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Instrumente, die wir entwickeln. Ursprünglich ist dieses Tool mal entwickelt worden auf Initiative der Konferenz Nationale Kultureinrichtungen im Angesicht der Elbehochwässer 2002 und des Brands der Anna Amalia 2004. Und es unterstützt Museen und Sammlungen dabei, präventiv Katastrophen zu verhindern. Ich begrüße Herrn Unger, Präsident des Bundesamtes. Vielen Dank, Frau Pitzka. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Frau Fless, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie... Vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Online-Veranstaltung. Ich freue mich anlässlich des Digital Launch der arabischen Version des SILK zum Thema Kulturgutschutz aus Sicht meiner Behörde, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, zu Ihnen sprechen zu dürfen. 
Frau Staatsministerin Monika Grütters sagt im Kontext der aktuellen Corona-Pandemie, ich zitiere, Kultur ist kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leistet. Diese sehr treffende Aussage verdeutlicht, dass Kultur essentiell ist für Gesellschaft und auch warum wir uns im BBK mit dem Thema Kulturgutschutz befassen. Wir beschäftigen uns mit den denkbar schlechtesten Zeiten, mit der größten Krise, der größten denkbaren Katastrophe, mit dem Schutz der Bevölkerung im Krieg. Wir nutzen die guten Zeiten, sodass neben vielen anderen lebenswichtigen Dingen eben auch das Kulturgut in der Krise wirksam geschützt ist. Das BBK ist eine Behörde, die mit ihren Vorgängerinnen seit ca. 60 Jahren für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall, also im Krieg, zuständig ist. Damals wurde sie unter dem Eindruck eines nuklearen Krieges gegründet. Heute beschäftigen wir uns auch mit vielen weiteren Herausforderungen, Klimawandel, Terror, Cyberattacken und eben damit, wie wichtige Infrastrukturen und wichtige Kulturgüter vor diesen und anderen Gefahren zu schützen sind. Denn aus der Geschichte haben wir gelernt, Kulturgüter wie Kirchen, Museen, Archive, Ausgrabungsstätten und historische Objekte aller Art sind unterschiedlichsten Bedrohungen ausgesetzt. Kulturgüter werden mit Kalkül zerstört, von Mühre ist genannt worden. Sie werden durch Naturkatastrophen beschädigt. Auch auf die Elbe wurde hingewiesen, das Hochwasser 2002. Oder sie verfallen durch Vernachlässigung oder Unachtsamkeit. Den Verlust von Kulturgut in der jüngsten Vergangenheit können wir nicht nur im Nahen Osten durch die Zerstörung terroristischer Gruppierungen beobachten, sondern auch durch Katastrophen vor unserer eigenen Haustür, wie dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 oder dem Brand von Notre Dame in Paris im vergangenen Jahr 2019. Wir als Behörde, wir als BBK, handeln auf der Grundlage der Hager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954. Dieser völkerrechtliche Vertrag hat uns zum Ziel, bedeutsames Kulturgut vor unwiederbringlichem Verlust zu schützen. Daraus ergeben sich Aufgaben wie beispielsweise die Bundessicherungsverfilmung, bei der wir gemeinsam mit den Ländern seit 1961 bedeutsame Archivalien auf Mikrofilmen sichern und im zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland, dem sogenannten Barbara Stollen, östlich von Freiburg einlagern. Immerhin mittlerweile eine Milliarde Dokumentenseiten. Das ist sozusagen das Vermächtnis deutscher Geschichte. Die Hager Konvention weist uns aber auch gewissermaßen in die Schranken. Wir können und dürfen, und der Rechnungshof guckt da genau hin, uns nur dort engagieren, wo es einen Bezug zum Verteidigungsfall gibt. Hier bietet der Silk, der Sicherheitsleitfaden Kulturgut, eine herausragende Möglichkeit. Denn Silk ist ein Instrument der Prävention zum Schutz von Kulturgut im Verteidigungsfall und gleichzeitig für allgemeine Gefahrenlagen, wie beispielsweise Brände, Hochwasser oder auch Schädlingsbefall. Die kostenlose Online-Plattform zur Selbstevaluation von Bibliotheken, Archiven und Museen stärkt maßgeblich unsere Maxime und die lautet, Risikobewusstsein schärfen und Vorsorge betreiben. Und das bereits in den guten Zeiten, also in den krisenfreien Zeiten im Arbeitsalltag. Aus diesem Grund finanzieren wir seit 2016 das Projekt Silk. Und wir freuen uns, dass er nun durch die Finanzierung und das Engagement des Auswärtigen Amtes und des Deutschen Archäologischen Instituts sowie durch die Donation des Archaeological Heritage Networks auch für den arabisch sprechenden Raum zur Verfügung steht. Das internationale Interesse an Silk verdeutlicht den großen Bedarf an Informationen und Handreichungen zum Thema Sicherheit an Kulturgut und deren bewahrende Einrichtungen. Diese Form der Anerkennung liegt nicht zuletzt an der hervorragenden Arbeit des Projektteams von Silk, Frau Dormann, Frau Schöne und Frau Siegel. Sie haben diesen Leitfaden aufgebaut, präsentieren ihn zu verschiedensten Anlässen. Sie vernetzen Themen, Institutionen und Personen und tragen damit maßgeblich zum Erfolg des Leitfadens bei. Nicht zuletzt stellt das BBK seit diesem Jahr zusätzliche Finanzmittel zur Koordination der Notfallverbünde durch das Silk-Team bereit, sodass wir hiermit auch eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Bund, Ländern, den Kultureinrichtungen und der Gefahrenabwehr etablieren können. Auch wenn wir beobachten, dass das Risikobewusstsein bei den Kulturgutverantwortlichen schon sehr hoch ist, und weiter wächst, ist dennoch in Zukunft viel zu tun. Wir stehen neuen Herausforderungen gegenüber. Ich nenne nur das Schlagwort Klimawandel. 
Auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir im Kulturgutschutz einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen müssen. Parallelereignisse müssen in Betracht gezogen werden. Was ist, wenn während einer Pandemie das Sicherheitspersonal erkrankt und Kulturgut nicht mehr angemessen geschützt werden kann? Was, wenn der Techniker für die Klimaanlage nicht verfügbar ist? All diese Fragestellungen gehören zu einer professionellen Notfallvorsorge, die regelmäßig aktualisiert und geübt werden sollte. Meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, Prävention und ein professionelles Risiko- und Krisenmanagement in kulturgut bewahrenden Einrichtungen noch stärker zu verankern und noch enger mit den vielfältigen Themen des BWK zu verknüpfen. Es freut mich zu sehen, dass unsere Ideen und die schon durch den Sicherheitsleitfall in Kulturgut erarbeiteten Möglichkeiten zur Prävention geteilt und noch weiter verbreitet werden. Und das nicht nur für Dritte, sondern auch für unsere eigene Arbeit. Wir sind in Tunesien, wir sind in Jordanien, unterstützen den dortigen Zivilschutz. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das, was wir hier in Deutschland jetzt mittlerweile dann auch auf Arabisch haben, dort nutzbringend in unsere Projekte eingebracht werden kann. Meine Damen und Herren, ich danke dem Auswärtigen Amt, dem DAI, für die Organisation der heutigen Veranstaltung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident Unger, wir danken Ihnen. Ich würde ein ganz klein bisschen im Programm umstellen wollen und müssen. Sie haben jetzt zum einen etwas über den Silkleitfaden gehört, also ein Instrument für die Prävention. Wir stellen ja heute auch das Projekt Kulturgutretter vor, das vor allen Dingen eben für den Eingreifen im existenziellen Krisenfall gedacht ist. Und an dieser Entwicklung des, der, der Kulturgutretter sind nicht nur Mitglieder des Archaeological Heritage Networks beteiligt, sondern so bringen zum Beispiel das, die Leibniz-Forschungseinrichtung für Archäologie, das römisch-germanische Zentralmuseum in Mainz, kurz RGZM und unter dem Titel, glaube ich, auch besser bekannt, seine umfangreichen Erfahrungen, insbesondere im Bereich Restaurierung, in die Entwicklung von Rettungsmodulen für den Schutz und Erhalt von Kulturgütern im Krisenfall ein. Ich freue mich sehr, dass Professor Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, die insgesamt 96 eigenständige Forschungseinrichtungen in Deutschland, darunter eben jenes RGZM in Mainz verbindet, ähm, ebenfalls ein Grußwort zu uns sprechen wird. Ich begrüße Herrn Professor Kleiner. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Piska. Ähm, Frau Staatsministerin, liebe Frau Müntefering, lieber Herr Unger, äh, liebe Friederike Fless, äh, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen für die Leibniz-Gemeinschaft. Mit ihren acht Forschungsmuseen spielen die Themen Kulturgut und Kulturgut schützen nun eine ganz besondere Rolle. Dass ihr Netzwerk seit seiner Gründung am 27. April 2016, wenn ich richtig informiert bin, als übergreifendes Netzwerk die deutschen Kompetenzen im Bereich des Kulturerhalts und des Kulturgüterschutzes im Ausland bündelt, war daher ich finde, ein wichtiger Schritt, der auch für die Leibniz-Gemeinschaft eine große Bedeutung hat. Das gerade schon angesprochene Projekt Kulturgutretter, in das auch andere Leibniz-Forschungsmuseen ihre Expertisen einbringen, erfüllt aus meiner Sicht dabei schon heute eine unverzichtbare Funktion für den internationalen Kulturgüterschutz. Das Engagement unserer Leibniz-Direktorin Alexandra Busch, nämlich der Direktorin des RGZM des Leibniz Forschungsinstituts für Archäologie freut mich deshalb ganz besonders und hat meine äh, volle Unterstützung. Ich möchte nur ganz kurz beispielhaft einige weitere äh, Leibniz Aktivitäten in diesem wichtigen Feld nennen. Ich freue mich sehr darüber, dass der Aktionsplan Leibniz Forschungsmuseen mit dem Schwerpunktthema eine Welt in Bewegung begonnen hat. Teil der Aktivitäten wird der Global Summit of Research Museums der zweite schon zum Thema Objects in Motion im Herbst 2021 am Deutschen Museum in München auch ein Leibniz-Forschungsmuseum sein. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktivität der Leibniz-Forschungsmuseen, die gerade auch die Bedeutung von Kulturgut adressiert, sowie den internationalen Austausch und die Vernetzung vorantreibt. Seit diesem Jahr fördern wir in unserem Leibniz-Wettbewerbsprogramm das Heritage Conservation Center Ruhe ein übergreifender Ansatz zum nachhaltigen Umgang mit dem industriellen Erbe der Metropolregion Ruhr, meiner eigenen Heimat. Dies geschieht am Deutschen Bergbaumuseum Bochum, dem Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen, dessen Direktor Herr Brüggerhoff ebenfalls sehr aktiv im Bereich der Konservierungs- und Restaurierungsforschung ist. 
um die Mittel des Aktionsplans für das dazu 2020 und 2021 oder 2021 einen internationalen Kongress geben, aus den äh, derzeit herrschenden Randbedingungen äh, lässt sich das erst so kurzfristig entscheiden. Und als drittes, letztes Beispiel seien die Aktualität, aktuellen Aktivitäten des Berliner Museums für Naturkunde, das das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung ist, in Tansania genannt. So führt das MFN seit Anfang dieses Jahres mit dem National Museum of Tansania, der University of Dar es Salaam und dem Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, auch ein Leibniz-Institut, mit Hilfe des Auswärtigen Amtes das Projekt Fossil Heritage in Tansania durch. Sie sehen, die Leibniz-Gemeinschaft unterstützt sehr dauerhaft die Aktivitäten im Bereich der, des internationalen Kulturgüterschutzes und bringt sich auch in Zukunft gerne weiter an auf der Instituts-, aber auch auf der Gemeinschaftsebene. Also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Initiative, herzlichen Dank für dieses Webinar und ich kann leider nicht bis zum Schluss bleiben und wünsche Ihnen aber für weiteres alles, alles Gute und sage Glück auf. Ganz herzlichen Dank, äh, Herr Kleiner. Ähm, damit äh, würde ich übergehen ähm, zu den zwei Vorträgen, die im Grunde so den Kern der heutigen Veranstaltung bilden. Ähm, wir haben es bereits gehört, dass der Sicherheitsleitfaden Kulturgut, Silk, nicht Silk, wie ich vorhin sagte, darauf zielt, äh, potenzielle Gefahren bewusst zu machen und praktische Handlungsoptionen aufzuzeigen, um den langfristigen Erhalt von Kulturgütern in Archiven, Museen und Sammlungen zu sichern. Er wird seit 2008 von einem interdisziplinären Team geleitet, das aus der Architektin Almut Siegel, der Ethnologin Dr. Elke Dormann und der Kunsthistorikerin Dr. Karin Schöne besteht. Katrin Schöne, Verzeihung, besteht. Ich begrüße heute Frau Schöne, die den Sicherheitsleitfaden und seine arabische Übersetzung vorstellen wird. Hallo, vielen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Herr Unger, sehr geehrte Frau Fletz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir in dieser Runde zusammengekommen sind, ein besonderes Format für eine besondere Veranstaltung in diesen besonderen Zeiten. Mein herzlicher Dank geht an das Deutsche Archäologische Institut bzw. Archernet für die Initiative, diese Veranstaltung zu organisieren. Und da ich Ihnen jetzt inhaltlich etwas präsentiere, werde ich jetzt gleich mal meinen Bildschirm teilen damit Sie meine PowerPoint-Präsentation auch sehen. Einen Moment bitte. Ich möchte Ihnen in den nächsten 15 Minuten unser SILK-Projekt kurz vorstellen. Zunächst den SILK-Sicherheitsleitfaden Kulturgut, ein Instrument zur Selbsthilfe. Dann zeige ich Ihnen, welche weiteren Tätigkeiten und abschließend berichte ich Ihnen von dem Sicherheitsnetzwerk, in dem wir uns bewegen. SILK ist die Abkürzung von Sicherheitsleitfaden Kulturgut. Und wie Silk entstanden? Im Jahr 2002 waren die staatlichen Kunstsammlungen Dresden vom Elbehof Wasser betroffen. Im Jahr 2004 brannte die Herzogin Anna Amalia Bibliothek der Klassikstiftung Weimar. Beide Einrichtungen sind nicht nur bundesweit, sondern auch weltweit bedeutsam und beide sind Mitglieder der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen KNK. Zur Erläuterung kurz, die KNK ist ein Zusammenschluss von national bedeutsamen kulturellen Institutionen in Ostdeutschland, die sich im Jahr 2002 gegründet haben und durch den, bzw. die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien, BKM, eine Förderung erfahren. Zu den Mitgliedern gehören außerdem unter anderem die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit Schloss Sanssouci, die Wartburg in Eisenach und das Bauhaus in Dessau. Auf Initiative der KNK wurde 2006 eine erste Tagung veranstaltet, die meine Kolleginnen Almut Siegel und Alke Dormann organisiert haben. Auf dieser Tagung stellte sich heraus, dass es in Museen, Archiven und Bibliotheken einen großen Bedarf an Informationen zu Sicherheitsthemen gab und einen Wunsch nach Hilfestellung. Im Anschluss an die Tagung entstand die Idee, den Silk Sicherheitsleitfaden Kulturgut als Online-Instrument zu entwickeln und in den Jahren 2000, 2008 bis 2012 wurde Silk konzipiert und entwickelt. Im Jahr 2008 bin ich dazu gestoßen. 
Die Finanzierung des Projekts übernahm von 2005 bis 2015 BKM. Seit 2016 finanziert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das Projekt. Rechts in der Mitte sehen Sie übrigens das Riegel-Logo. Silk wurde im Jahr 2016 mit dem Riegel-Preis für Schutz, Pflege und Ausstellen von Kunst und Kultur ausgezeichnet. So. Was genau ist Silk? Silk ist ein umfassendes Informationsportal und digitales Hilfetool zum Thema Sicherheit in Museen, Archiven und Bibliotheken. Hier sehen Sie die Startseite, die deutsche Startseite. Es dient der Prävention, indem das Risikobewusstsein geschärft wird. SILK ist zum einen ein Forum zur Information mit Einführungstexten und einem Wissenspool. Zum anderen ist es ein Instrument zur Evaluation des eigenen Sicherheitsstandards durch Fragebögen. Es ist ein kostenfreies Angebot für alle Sammlungseinrichtungen, unabhängig von ihrer Größe und der Art der Sammlung. SILK leistet mit diesem Angebot effektive Hilfe zur Selbsthilfe. SILK umfasst 14 Themen. Links im Menü sehen Sie die Themen, sind, sind alle Themen aufgelistet. Dabei gibt es nicht nur die klassischen Themen der Museumssicherheit, Brand und Diebstahl, sondern auch Aspekte der präventiven Konservierung, zum Beispiel die Themen Klima, Schadstoffe, Schädlinge oder Licht. Äh, hier ist rechts der Einführungstext zum Thema Diebstahl zu sehen. Bei der Entwicklung von Silk haben wir die einzelnen Themen zusammen mit Experten erarbeitet und die Texte so verständlich wie möglich formuliert. Dabei haben wir vor allem an kleinere und mittlere Kulturgut bewahrende Einrichtungen gedacht, die keine spezialisierten Mitarbeiter für die Sicherheit ihrer Sammlung haben. Der Wissenspool ist eine Art Schlagewerk, in dem sich zu jedem der 14 Themen relevante Informationen befinden. Fachliteratur, Anschauungsmaterial und Beispiele, Normen und Gesetze sowie Links aber auch praktische Materialien zum Download, beispielsweise ein Formular zur Risikoanalyse. Das Kernstück von SILK ist der Fragebogen. Möchte ein Mitarbeiter zum Beispiel herausfinden, wie gut seine Einrichtung auf einen Einbruch vorbereitet ist, kann er den Fragebogen Diebstahl ausfüllen. Der Umfang der Fragebögen variiert zwischen 12 und 30 Fragen. Viele Fragen sind durch Erläuterungen ergänzt, die man per Klick aufklappen kann, sodass alle Themen auch für Nichtfachleute einfach verständlich sind. Ist der Fragebogen ausgefüllt, bekommt der Nutzer direkt eine Auswertung nach dem Ampelsystem. Dazu gibt es bei Bedarf konkrete Handlungsempfehlungen, manchmal auch zusätzliche Tipps. Sie sehen links den Fragebogen, Diebstahl, rechts die zugehörige Auswertung mit den Ampeln. Bei der grünen Ampel unten, unten rechts ist alles in Ordnung. Eine rote Ampel zeigt eine mangelhafte Situation an und auch bei Gelb wird der Mindeststandard nicht erfüllt. Es besteht eine Dauergefahr. Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Kompensation werden angezeigt. Also hier gibt es zum Beispiel auch noch Tipps bei Gelb. Die Auswertung kann als PDF lokal auf dem PC gespeichert werden. Die eingegebenen Antworten sind anonym und stehen nur dem Teilnehmer zur Verfügung. Ein Zugriff auf sensible Daten von außen ist nicht möglich. Seit dem Jahr 2016 liegt Silk auch in englischer Version vor. Herzlichen Dank an den Gesamtverband der deutschen Sicherungswirtschaft, der die englische Übersetzung finanziert hat. Die Silk-Website ist inzwischen zwölf Jahre alt, daher wird sie in diesem Jahr überarbeitet. In Zukunft wird die Website dann auch Smartphone-tauglich sein. Nun noch zur Nutzung von Silk. Seitdem Silk online gegangen ist, haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Zugriffszahlen steigen jedes Jahr. Im Jahr 2019 haben deutlich mehr als 5000 Nutzer Silk verwendet. Die Webstatistik zeigt, dass Silk seit der Übersetzung ins Englische weltweit genutzt wird. 
Außer im deutschsprachigen Raum gibt es hohe Nutzerzahlen in den USA, aber zum Beispiel auch auf den Philippinen wird Silk regelmäßig verwendet. Wir wissen nicht, wie das kommt. Im arabischsprachigen Raum gab es auch schon mal Zugriffe aus Syrien und Ägypten, aber bisher nur sehr wenig. Nicht nur Museen, Bibliotheken und Archive verwenden Silk, sondern auch private Sammler, Versicherungen, Planungsbüros sowie Hochschulen in der Lehre sowie Institutionen der Museums-, Aus- und Weiterbildung. Seit der erwähnten ersten Tagung im Jahr 2006 veranstalten wir alle drei Jahre eine Sicherheitstagung. Hier sehen Sie die Orte, an denen die bisherigen Tagungen stattgefunden haben. Das Foto mit Herrn Preuß vom BBK stammt von der Tagung 2018. Wo wir 2021 unser 15-jähriges Jubiläum feiern, steht noch nicht fest. Wir hoffen, dass es die Bedingungen im Zusammenhang mit Corona zulassen werden. Aus den Vorträgen der Tagungen gehen Stunden hervor, die kostenlos bezogen werden können oder als PDF zum Download auf der SILK-Website zur Verfügung stehen. Alle drei Monate geben wir einen Newsletter heraus, der über aktuelle sicherheitsrelevante Themen berichtet. Außerdem informiert er über Veranstaltungen und über die SILK-Aktivitäten. Was machen wir noch? Wir betreiben eine interne Intensive Öffentlichkeitsarbeit, um eine möglichst breite Nutzung von Silk zu erreichen. Dazu halten wir Vorträge, nehmen Lehraufträge wahr und veröffentlichen Artikel in der Fachpresse. In diesem Jahr haben wir zusätzlich die Koordination des Netzwerks und der Webseite der Notfallverbünde in Deutschland übernommen. Herr Unger hat es gerade schon erwähnt. Dies will ich kurz erläutern. In den letzten 15 Jahren haben sich in vielen deutschen Städten und Regionen Museen, Archive und Bibliotheken zu Notfallverbünden zusammengeschlossen, um sich im Krisenfall gegenseitig zu unterstützen oder sich gemeinsam präventiv auf einen Notfall vorzubereiten. Dies geschah als Reaktion auf diverse Katastrophen wie der erwähnte Brand der Anna Amalia Bibliothek oder der Einsturz des Stadtarchivs Köln. Die Notfallverbünde haben sich zu wichtigen Partnern zur Verbesserung der Sicherheitssituation in Kultureinrichtungen entwickelt. Eine zunehmende Vernetzung untereinander fördert den Erfahrungs- und Wissensaustausch. Die Website wurde von freiwilligen Akteuren aufgebaut, für den, deren Pflege- und für Koordinationsaufgaben fehlten jedoch die Kapazitäten. Dies übernimmt nun das Wissen. Als letzten Aspekt unserer Tätigkeit möchte ich Ihnen kurz zeigen, in welchem nationalen und internationalen Sicherheitsnetzwerk wir uns bewegen. Dazu zählen in erster Linie natürlich zahlreiche Museen, Archive, Bibliotheken, Sammlungen, Schlösser, Burgen, kirchliche Einrichtungen. Und dazu gehört ein großes Expertennetzwerk aus den Bereichen Museumssicherheit, Bestandserhaltung, präventive Konservierung, Restaurierung, sowie zahlreiche Forschungsinstitute, Fachstellen und Initiativen. Hier ist nur eine kleine Auswahl. Als neuer Akteur ist die Arbeitsgruppe Archäologisches Kulturerbe der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina unter der Leitung von Professor Katzinger und Professor Fless hinzugekommen. Wir bekommen immer wieder Anfragen und auch einige Kontaktkooperationen. Zum Beispiel haben wir am Roundtable des Auswärtigen Amts zum Brand im Nationalmuseum Rio de Janeiro teilgenommen, der von Staatsministerin Hinterkehrung eingerufen wurde. Wir haben im Rahmen von Besuchsprogrammen des Goethe-Instituts für Kulturverantwortliche aus Brasilien, Afrika und Ozeanien SILF und den Kulturgutschutz in Deutschland vorgestellt. Die Fraunhofer-Institute baten uns um Mitarbeit im Projekt zu Kulturgutschutz und Klimawandel. Wir halten Vorträge bei Tagungen von Museumsverbänden und veranstalten Workshops. Zum Beispiel haben wir einen Workshop im Bundesministerium des Innern zum Thema Bergung von Kulturgut im Rahmen der Neukonzeption zivile Verteidigung veranstaltet. Und wir beantworten Presseanfragen und stehen für Interviews zur Verfügung. Und nun komme ich zum Anlass der heutigen Veranstaltung. Die Idee, Silk ins Arabische zu übersetzen, entstand nach einer Podiumsdiskussion im Mai 2019 mit dem Titel Rio, Notre Dame 
What's Next? Kulturgüterschutz als globale Aufgabe, die aus Anlass des Brandes im Nationalmuseum von Rio de Janeiro 2018 im Berliner Naturkundemuseum stattfand. Organisiert vom Auswärtigen Amt mit Moderation durch Dr. Börgen. Sie sehen hier übrigens ein Foto von der Veranstaltung. Auf dem Podium saßen Professor Bless, Herr Professor Kellner, Frau Professor Simon, Leiter des Rats und Forschungsinstitut und Frau Siegel als Vertreterin des Bildteams. Ein Großteil der Teilnehmer ist, glaube ich, auch heute bei der Veranstaltung dabei. Frau Fletz sah einen Bedarf an einem Online-Tool zur Selbsthilfe im arabischsprachigen Raum und initiierte die Zusammenarbeit mit SILK. So entstand in Kooperation von SILK mit dem BAI und Alternet eine arabischsprachige Version. Die Eingabe der arabischen Texte in das Content-Management-System war eine spannende Erfahrung für uns mit der ungewohnten Schrift und dem Verlauf von rechts nach links. So, und nun freuen wir uns auf den Moment, hier ist der Startknopf, um die arabische Version von Silk online zu gestalten. Drücke auf den roten Knopf und jetzt ist Silk online. Wir freuen uns sehr, dass nun auch im arabischsprachigen Kulturraum Silk genutzt werden kann und bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit mit dem Team des Archernet und des AI. Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem ja. Ergebnis. Danke. danke. Und danke für Ihren Vortrag. Also mit dem Silk-Leitfaden haben wir jetzt ein etabliertes, aber eben vorbildlicherweise auch weiterentwickeltes Instrument der Prävention gesehen. Das zweite Projekt, das wir heute vorstellen wollen, ist hingegen noch eine ganz junge Initiative, die Kulturgutretter. Die wurden nämlich erst Mitte 2019 im Rahmen von Stunde Null eben des Projekt des Archaeological Heritage Networks gestartet. Sie bauen auf den seit 2016 im Rahmen des Netzwerks auf und ausgebauten Kompetenzen zum Erhalt und Schutz des kulturellen Erbes in Krisengebieten auf. Und diese Initiative, dieses Projekt zielt eben auf einen Mechanismus zur schnellen Hilfe für bedrohtes Kulturerbe, sozusagen erste Hilfe im Notfall. Das Projekt wird vorgestellt von Christoph Rogaller von Bieberstein. Der ist von Haus aus ein Restaurator für archäologisches Kulturgut und im Rahmen von Stunde Null eigentlich mit die zentrale Figur für die Entwicklung dieses Projekts Kulturgutretter. Ich begrüße Christoph Rogaller von Bieberstein. Herzlichen Dank, Frau Pieska, für diese sehr freundliche Einleitung. Ähm, Frau Staatsministerin Müntefering, ähm, sehr geehrte Präsidentin Frau Fless, äh, Präsident Herr Ungar und Herr Kleiner, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin ähm, geehrt, heute hier Ihnen die Kulturgutretter so darstellen zu können. Ähm, ich äh, versuche jetzt, meinen Bildschirm freizugeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal, ich begrüße Sie und ich ähm, beginne meine Präsentation, die Vorstellung der Kulturgutretter. Im Gemeinsam Kulturgut retten ist ein ähm, sehr klarer Titel für diese Projektvorstellung. Gemeinsam, denn es geht hier um die Hilfe und die Kraft vieler Menschen. Retten, also etwas bewahren, klingt dramatisch, ist dramatisch. Und im Moment des Geschehens verlangt es von uns einen kühlen Kopf, Mut zur Entscheidung und einen erprobten Plan. Und es braucht Empathie, denn der Verlust von Kulturgut, von Identität hinterlässt bei den Betroffenen ein traumatisches Gefühl der Leere. Im Herbst 2000 konnte ich mit Margarete van Es vom DRI nach Bagdad reisen. Als Restaurator für archäologisches Kulturgut sollte ich wassergeschädigte Objekte des Nationalmuseums dokumentieren und versorgen, was ich auch tat. Im Verlauf meiner Arbeit hatte ich dann das Privileg, die prall gefüllten Archive des Museums betreten zu dürfen. Kulturgut aus vielen Jahrzehnten Ausgrabungstätigkeit im Irak, darunter viele Keilschrifttafeln, noch erdverkrustet und vermutlich ungelesen. Für mich ein magischer Ort. Kurz danach, 2003, kam erst der Krieg, dann das Chaos und schließlich heuschreckend gleich die Plünderer. 
die ikonischen Nachrichtenbilder, umgestürzte Regale, zertrampelte Keramik, Glasscherben, ein Chaos von Inventarlisten, Fotos und Plänen, haben auch in mir das eingangs beschriebene Gefühl dieser Lehre erzeugt. Dazu mein völlig subjektives Vorstellungsvermögen vom Inhalt der Kaltschrifttafeln, Beobachtung von Planeten, Mathematik, von Gesetzen, Poesie, verlorenes Wissen für immer, so schien es mir damals. Aber ich bin auch Restaurator und es gehört zu mein, meiner Profession, Dinge wieder geduldig in ihren Kontext zu stellen, zu verbinden, zu kombinieren, zu dokumentieren, zu identifizieren und vor allem nicht aufzugeben. Es brauchte eine tatkräftige Vision und 2016 wurde im Beisein des Außenministers Steinmeier das Kompetenznetzwerk Archaeological Heritage Network gegründet. Gespräche an runden Tischen folgten und das DRI hat zusammen mit dem Arkanet, dem RGZM, dem THW und vielen weiteren Partnern diskutiert, wie ein international vernetzter Mechanismus zur Rettung akut bedrohter Kulturgüter aussehen könnte. Im Ergebnis formte sich daraus das Projekt Kulturgutretter, verankert beim Deutschen Archäologischen Institut und seit Juni 2020 auch bei der Leibniz-Forschungseinrichtung für Archäologie in Mainz, die nun ihre Expertise zusammen einbringen. Diese Kerngruppe bezieht jetzt die nationalen und internationalen Netzwerke ein, um in Deutschland Strukturen zu schaffen, damit Experten für den Kulturgutschutz international aktiviert werden können. Damit komme ich zur Projektstruktur der Kulturgutretter. Wir planen in Summe acht Module mit folgendem Namen. Das Netzwerk, die Logistik, die Fernerkundung, die Notfalldokumentation, die Autopsie vor Ort, Planung und Konzepterstellung, Minimum Standard Procedures, Rettungscontainer. Alle diese acht Module werden durch vier grundlegende Querschnittsaufgaben verknüpft werden. Es handelt sich hier um die Schulung handlungssicherer Personen, Optimierung von Prozessen, Instrumenten, Normen und Standards, physisches und digitales Capacity Building und die Fähigkeit zum schnellen Eingreifen weltweit. Das Modul 1, das Netzwerk. Der Ausbau des Archaeological Heritage Network zu einem Expertennetzwerk. Mit den IT-Ressourcen des DRI möchten wir einen nationalen Expertenpool aufbauen, welcher das gesamte Spektrum des Kulturerhalts umfasst. Das Modul 2, die Logistik. Wir wollen durch Kooperation mit der Katastrophenhilfe die logistischen Abläufe für internationale Mechanismen auf das Kulturgutretterprojekt übertragen dürfen. Das Modul 3. Fernerkundung. Satelliten- und Drohnenbilder sind die Planungsgrundlage für jeden wirksamen Schutz bei Katastrophen. Wir entwickeln unter dem Dach von IDAI Welt diese Prozesse weiter, um schnell präzise Daten liefern zu können. Nummer 4, die Notfalldokumentation. Dokumentationstechnologien für Denkmäler und Objekte zu beherrschen, ist die Grundlage jeder Notfalldokumentation. Sie wissen das. Und wir wollen diese Technologien weiter aufbauen und für Kriseneinsätze zur Verfügung stellen. Das Modul 5, Autopsie vor Ort. Die Schadensbeurteilung eines Baudenkmals, geleistet durch ein kleines Team, ist entscheidend für jede Form von örtlicher Sicherung und gehört damit zu den zentralen Bausteinen der Kulturgutretter. Und das Modul 6, Planung und Konzepterstellung, ist für uns die Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen einer forschungsbasierten Planung auf Basis internationaler Standards. Diese Expertise wollen wir stärken, um konkrete Konservierung durchführen zu können. Das Modul 7, Minimum Standard Procedures, ist eine Räumung von Kulturgut unausweichlich, müssen Objekte geborgen und versorgt werden. Wir entwickeln dafür Minimum Standard Procedures, 
die so einfach und genormt wie möglich sein sollen, damit eine Vielzahl von Helfern unter Anleitung eingesetzt werden können. Und das Modul 8, die Rettungscontainer, um wirkungsvoll bei einer Krise eingreifen zu können, ist eine professionelle, operative Ausstattung zwingend. Wir entwerfen und bauen deshalb ein robustes, modulares System von Rettungscontainern, die universal miteinander verknüpfbar sein werden. Mit dem RGZM haben wir vor kurzem mit dem Bau der ersten Rettungscontainer zur Notfallkonservierung begonnen. Ich komme zum Ende meiner Präsentation und zum eigentlichen Beginn. Next Steps. Wir planen unseren ersten Einsatz im Sudan. Das wissen Sie wahrscheinlich, das DRI unterstützt den Sudan dabei, die bedeutenden Welterbestätten der Pyramiden von Meroe zu erhalten und touristisch zu erschließen. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere ersten Rettungscontainer im Nationalmuseum von Khartoum unter organisatorischen, logistischen und instrumentellen Aspekten zu testen. Wir wollen so die Bestände im Nationalmuseum sichern helfen, örtliches Personal in Minimum Standard Procedures ausbilden und den Grundstein für die Erstausstattung des bislang nicht vorhandenen Restaurierungslabors legen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit schließe ich meine Projektvorstellung der Kulturgutretter und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Gala von Bieberstein, wir danken Ihnen für Ihre Präsentation. Sehr gerne. Damit sind wir an dem Punkt, dass wir einen Blick in die Zukunft werfen. Und dazu begrüße ich nun Frau Professor Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, die, wir haben es heute schon gehört, zu den wesentlichen Initiatoren des Archaeological Heritage Networks gehört und dessen Weiterentwicklung mit großem Engagement fördert. Ich übergebe an Frau Professor Fless. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Staatsministerin, liebe Frau Müntepering. Sehr geehrter Herr Unger, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für eine Archäologin gehört es eigentlich zum Alltagsgeschäft, aus, den, aus dem Blick in die Vergangenheit auf Visionen für die Zukunft abzuleiten. Und daher mache ich es auch heute gerne, dass ich zum einen rückblicke oder subsumiere, was heute auch vorgestellt wurde und einen Ausblick gebe. Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass wir in den vergangenen Jahren Zerstörung und Verlust von Kulturgütern erlebt haben, in einem Ausmaß, den wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so für möglich gehalten haben. Alle haben die Bilder, vor allem die Archäologen des DRI, der intentionellen Zerstörungen vor Augen. Die Liste beginnt ja bei Bamian, Mali, die Zerstörung durch den IS im Irak und Syrien, aber auch Katastrophen, wie sie heute angesprochen wurden, wie in Rio de Janeiro. Und in allen Situationen äh, und dem Erleben der Bilder, dem Sehen der Bilder, die uns ja äh, perfiderweise teilweise auch in High Definition frei Haus geliefert wurden, vom islamischen Staat zum Beispiel, hatten wir vor allem ein Gefühl der Ohnmacht. Und aus diesem Gefühl der Ohnmacht heraus haben viele Kolleginnen und Kollegen reagiert, in dem sie vor allem diskutiert haben. Es gab eine Inflation von Konferenzen mit dem Titel Kulturelles Erbe in der Krise, Cultural Heritage in Crisis. Aber es gab nicht nur die Inflation dieser Konferenzen, sondern es gab auch eine vollkommene Inflation, die wir auch gerade aktuell wieder erleben, des Begriffs der Krise selber. Das heißt, in den Medien wird ja so inflationär verwendet, dass quasi jede schwierige Situation zur Krise wird, ob es eine Wirtschaftskrise, eine politische Krise oder schlicht eine Lebenskrise ist. Damit geht aber das Potenzial des Begriffs für eine Analyse, das diagnostische Potenzial, vollständig verloren. Und wir haben in vergangenen zwei Jahren in einer Arbeitsgruppe des Auswärtigen Amtes intensiv diskutiert, das Thema Kultur und Krise und auch den Krisenbegriff diskutiert, auch um Visionen für die Zukunft, auch Strategien für eine neue auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu entwickeln. Der Blick in die Vergangenheit, das kann ich nun nicht abstellen, das tun Archäologen nun mal andauernd, ist aber auch sehr lehrreich und hilfreich, 
weil in der Vergangenheit der Punkt oder der Begriff der Krise sehr viel klarer gefasst war. Der antike Arzt Galen, für den war die Krise der Wendepunkt in einer Krankheit. Es war ein Punkt, an dem allerdings der Ausgang noch nicht klar war, also ob es gut oder schlecht ausgeht. Allerdings, das Beruhigende daran ist, man hat im Endeffekt Einfluss darauf, wie eine Krise ausgeht. Das heißt, man kann steuern und man kann darauf wirklich Einfluss nehmen auf den Ausgang, den dieser Wendepunkt die eigentliche Krise nimmt. Der, der Heranziehen von Galen oder der antiken Perspektive und Begriffsverwendung hilft aber auch, um äh, überhaupt Krise in Phasen zu unterteilen. Wir haben heute viel auch gesprochen über diese ganz wichtige Phase der Prävention. Silk ist ein ganz wichtiges Instrument dieser Prävention, des vorher sich Gedanken zu machen, um den Schaden möglichst äh, zu minimieren. Und wir sind ausgesprochen dankbar, dass diese Kooperation geklappt hat und nun auch der Leitfaden für andere zur Verfügung steht. Diese Übersetzung wiederum ist Produkt auch anderer Initiativen. Wir haben eben an, also ausgelöst eigentlich durch diese ganzen Katastrophen, auch die kriegerischen Situationen, Zerstörungen in Syrien und dem Jemen, ganz unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, die in großem Maße, wofür ich ebenfalls sehr dankbar bin, vom Auswärtigen Amt und auch von dem Deutschen Bundestag unterstützt wurden. Nicht nur die Gründung des Archaeological Heritage Network und der Start des ersten Projektes Stunde Null, eine Zukunft für die Zeit nach der Krise, sondern auch das wirklich ganz konkrete Handeln, das Durchführen von Schulungen, das Entwickeln digitaler Schulungsangebote, ne, die uns jetzt im Grunde auch in der aktuellen Corona-Pandemie helfen. Also wir haben Projekte, die wir zum Beispiel im Nationalmuseum in Sanaa gemeinsam mit den Kollegen vor Ort durchführen, wo die Kollegen im Nationalmuseum in dieser Kriegssituation im Jemen in die Lage versetzt werden, schlicht Strom zu haben, weil sie jetzt Solarpaneele haben, Computer und Digitalkameras daher zu betreiben, um überhaupt ihr kulturelles Erbe zu dokumentieren. Denn nur was man kennt, kann man auch wirklich schützen. Deswegen sind ja digitale Museumsregister, sind digitale Denkmalregister von einer so großen Bedeutung. All diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben und sammeln durften in der Kooperation weltweit, haben aber auch erkennen lassen, dass wir Fehlstellen haben. Und eine dieser Fehlstellen, die eben immer diesen Ohnmachtsreflex auslöst, ist, dass wir im Moment der Krise eigentlich nicht sehr gut aufgestellt sind. Wir sind in der Prävention gut, wir sind auch so in der Nachsorge gar nicht schlecht. Aber was tun wir, wenn wir auf dem Höhepunkt einer Krise gefragt werden, gebeten werden, zu unterstützen, vor allem international zu unterstützen? In Deutschland haben wir diese fantastische Initiative der Notfallverbünde, die ja gerade eben schon angesprochen wurde, die dann wirklich auch praktisch helfen. International hingegen können wir im Moment wenig oder selten nur also agieren und reagieren vor allem. Und das hat dazu geführt, dass wir aus diesen Diskussionen heraus die Idee entwickelt haben, wie wäre es denn, wenn wir mal gucken, was haben wir für Kompetenzen, ne, wie zum Beispiel in den Bundesadministrationen, aber auch in den Initiativen, wie zum Beispiel der Initiative des Sicherheitsleitfadens. Und wie können wir Kolleginnen und Kollegen zusammenbringen, um ein Expertennetzwerk weiter auszubauen, um auch ganz pragmatisch, und das ist natürlich eigentlich auch die Arbeit des Archäologen, wir, wir arbeiten eben auch hands-on, wir sind nicht nur auf einer, äh, sagen wir mal, bibliotheksreflektierenden Ebene unterwegs, sondern wirklich physisch ja vor Ort äh, tätig. Wie können wir ähm, vielleicht wirklich etwas entwickeln, dass wir akut im Fall einer akuten Krise helfen können? Und das war die die Initialzündung und wir haben nach Partnern gesucht und die wurden heute schon mehrfach natürlich genannt. Das ist äh, natürlich das technische Hilfswerk, das sind die Expertisen der Kolleginnen und Kollegen dort, mit ihnen zu diskutieren, wie löst man sowas eigentlich faktisch. Das ist nicht das Kerngeschäft äh, eines Deutschen Archäologischen Institutes, was ich leite, aber es sind natürlich auch Kompetenzen in der Objektkonservierung. Äh, das heißt äh, Kompetenzen, die zum Beispiel 
in der Leibniz-Forschungseinrichtung, dem sogenannten RGZM, dem römisch-germanischen Zentralmuseum, entwickelt sind und wo wir glücklich sind, dass die Leibniz-Gemeinschaft mit ihren Forschungsmuseen auch sich an dieser Diskussion beteiligt. Das DRI selber, Frau Pieska ist ja hier auch in unserem Kreis, ist sehr, sehr äh, etabliert auch in dem Bereich der historischen Bauforschung, aber auch der Baudenkmalpflege weltweit. Und wir haben sehr viele Projekte, die wir durchführen. Und wir würden gerne unsere Expertise eben auch aus dieser Sicht einbringen, ebenso wie die ganzen digitalen Angebote, die wir aufgebaut haben und die nun in Corona-Zeiten plötzlich eine Abfrage erleben, die wir vorher nie für möglich gehalten hätten. Also unsere Tutorials, die wir angefertigt haben, auch in Dokumentation der Hands-on-Übungen, die natürlich immer notwendig sind. Denn das Zentrale, was Herr von Bieberstein ja auch hervorgehoben hat, ist, dass man handlungssicher ist. Man darf nicht erst lange nachdenken müssen, sondern man muss unmittelbar in der Lage sein, zu handeln, Dinge zu tun. Vorher reflektiert man, indem man den Sicherheitsleitfaden zum Beispiel für sein Museum äh, anwendet. Mein Internet sagt mir gerade hier, ich sitze in Westfalen, nicht in Berlin, dass äh, die Verbindung schlecht sei. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Äh, ich danke jedenfalls allen, die an dem der arabischen Übersetzung jetzt mitgewirkt haben, die Übersetzer, aber auch die Techniker, das war nicht trivial, das rechts, von links nach rechts laufende Internet von rechts nach links umzustellen und auch die ganzen Grafiken zu ändern. Ich denke, es ist ein tolles Produkt geworden, was wir jetzt der Öffentlichkeit übergeben können und ich übergebe zurück an Katja Pieska. Ja, mir bleibt abschließend nur, mich äh, dem Dank anzuschließen. Ähm, stellvertretend möchte ich allen Rednern und natürlich Ihnen, den Zuschauern und Zuschauern, danken. Wir danken Staatsministerin Müntefering für ihre freundlichen Worte und natürlich dem Auswärtigen Amt für seine anhaltende Unterstützung, welche Projekte wie die Übersetzung des Leitfadens und die Kulturgutretter überhaupt erst möglich macht. Wir danken Präsident Unger vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophehilfe, den Referenten Frau Schöne, stellvertretend für das SILK-Team, Herrn Rogaller von Bieberstein für, ihre Einblicke, für die Einblicke in ihre Projekte und wir danken dem Präsidenten Kleiner von der Leibniz-Gemeinschaft und Präsidentin Fless vom Deutschen Archäologischen Institut. Ich danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen hier, zum Beispiel dem Koordinationsteam des Akernet und der Presse- und Öffentlichkeit des DRI, die es geschafft haben, die Veranstaltung heute in dieser Form zu organisieren, mit allen kleinen Anstandsfehlern. Und ich danke eben nochmal natürlich Ihnen, den Zuschauern und Zuschauern für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.